அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய சட்டம் சொல்வது என்ன நிகழ்ச்சியில் குடும்ப வன்முறையிலிருந்து பெண்கள் பாதுகாக்கும் சட்டம் அதாவது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் என்பது பற்றி விரிவாக பார்ப்போம் குடும்ப வன்முறையிலிருந்து பெண்களை பாதுகாக்கும் சட்டம் அதாவது ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் விமன் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் என்ற சட்டம் முக்கியமாக பெண்களின் பாதுகாப்பை அவர்களுடைய அந்த டிக்னிட்டி அதை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டும் மற்றும் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு இருக்க இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற உன்னதமான கருத்துக்களின் அடிப்படையில் வந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சட்டம் இதில் முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னா இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னா திருமணங்கள் மட்டுமல்ல திருமண பந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களை மட்டுமல்ல லிவின் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நவீன காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சேர்ந்து வாழும் ஆணும் பெண்ணும் திருமணம் செய்யாமலேயே சேர்ந்து வாழக்கூடிய அந்த பந்தத்தையும் இந்த சட்டம் வந்து ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கிறது அதுதான் இந்த இந்த சட்டத்தின் ஒரு சிறப்பம்சம் என்று சொல்லலாம் அதாவது ஒரு திருமண பந்தத்திலோ இல்லை அந்த லிவின் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பந்தத்திலோ இருக்கக்கூடிய பெண்கள் ஆண்களால் ஒரு வன்முறைக்கு அதாவது வந்து ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸ் இல்லை மென்டல் வயலன்ஸ் எதாக இரண்டு எதுவாக இருந்தாலும் அந்த வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்படும் பொழுது அவர்கள் உடனடியாக நீதிமன்றத்தை நாடலாம் நீதிமன்றத்தை நாடி பல்வேறு பரிகாரங்களை அவர்களின் பாதுகாப்பிற்காக பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா அதாவது அந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸ் அந்த வன்முறை நிகழும் பொழுது அவர் வந்து என் அருகில் வரக்கூடாது நான் இருக்கும் இடத்திற்கு வரக்கூடாது நான் வசிப்பிடத்திற்கு வரக்கூடாது என்று ஒரு உறுத்து கட்டளை அதாவது இன்ஜங்ஷன் இந்த இந்த இடத்துல நான் இருக்கேன் இந்த இடத்துல இவர் வந்து என்னை வந்து இறக்கிற இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னை அடித்திருக்கிறார் துன்புறுத்தி இருக்கிறார் ஆகவே இந்த இடத்திற்கு இவர் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஜங்ஷன் வாங்கலாம் இதுதான் இந்த இந்த சட்டத்தின் ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் என்று கூட நாம் சொல்லலாம் அடுத்து இதில் வந்து ஷேர்ட் ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து ஒரு வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா சில சமயம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கணவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா மனைவியை வந்து துரத்தி விடுவார் வீட்டிலேருந்து துரத்திட்டேன் நீயும் அம்மா வீட்டுக்கு போ நீ அங்கே போ இங்கே போன்னு சொல்லி வீட்டிலேருந்து அமுச்சு விட்ருவாங்க ஸோ நீதிமன்றங்கள் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நீதிமன்றங்கள் வந்து இது போல் சம்பவங்களில் வந்து அதே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உரிமையை அந்த பெண்ணுக்கு வந்து இந்த சட்டம் வந்து பெற்றுத்தருகிறது கோர்ட்டில் போய் இதை போல் நான் இந்த வீட்டில் இருந்தோம் நானும் இவரும் ஒன்றாக கூடியிருந்தோம் இப்போ வந்து என்னை வீட்டில் இருக்க விடமாட்டாருன்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்படின்னா கோர்ட் வந்து அவர்கள் அந்த வீட்டில் இருக்க வேண்டும் அந்த வீட்டிலிருந்து அவர்களை வெளியேற்றக்கூடிய உரிமை உங்களுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லி ஒரு உத்தரவு கொடுப்பாங்க அந்த உத்தரவை வைத்துக்கொண்டு அந்த வீட்டில் போயிருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதே போல் எந்த அந்த எந்த வீட்டில் வந்து எவ்வளோ வாடகையோடு இருந்தார்களோ அதே வாடகை அதே அந்த லக்ஸுரிஸோட அதே கம்ஃபர்ட் லெவலோட இருக்கக்கூடிய இன்னொரு வீட்டுக்கு என்ன வாடகையோ அந்த வாடகையை அந்த கணவர் கொடுக்க வேண்டும் இல்லை அந்த ஆண் கொடுக்க வேண்டும் என்று உத்தரவுகளை வந்து இந்த இந்த நீதிமன்றங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் இதையும் தாண்டி அந்த குழந்தைகள் அந்த பந்தத்தில் பிறந்த திருமண பந்தத்திலோ அந்த இருந்த பந்தத்திலோ பிறந்த குழந்தைகளுக்கும் வந்து இந்த சட்டம் வந்து பாதுகாப்பை கொடுக்கிறது அவர்களுக்கு தேவையான பணங்களையும் இதையும் வந்து கொடுக்கணும் இன்ட்ரமாக மெயின்டெனன்ஸ் கொடுக்கணும் இது கொடுக்கணுன்ற அந்த பந்தத்தையும் வந்து அந்த ஒரு பாதுகாப்பையும் இந்த சட்டம் வந்து கொடுக்கிறது இந்த கம்ப்ளைண்ட் யார்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்டு இதுலேயும் ஒவ்வொரு இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு தாலுக்காவிலும் வந்து ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃபீஸர்ஸ்ன்னு சொல்லி இருப்பாங்க அந்த ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் கிட்ட போய் ஸ்ட்ரேட்டாகவே இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து கொடுக்கலாம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டில் வந்து கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுக்கலாம் இதே போல் இந்த பரிகாரங்கள் எனக்கு வேண்டும் என்னை வந்து அவர் வந்து மிரட்டுகிறார் என்னுடைய வீட்டுக்கு அவர் வரக்கூடாதோ இல்லை வந்து நான் என்னை வீட்டிலேருந்து துரத்திட்டாங்க அந்த வீட்டுக்கு நான் செல்ல வேண்டும் என்றோ இல்லை வந்து எனக்கு வந்து வாடகை வேறு வீட்டில் நான் இருக்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் அந்த வீட்டுக்கு வாடகையை அவர் கொடுக்க வேண்டும் என்றோ இது போல் இந்த விஷயங்களுக்காக அவர் வந்து பரிகாரங்களை கேட்கலாம் இல்லை என்னுடைய நகைகள் என்னுடைய பொருட்கள் அங்கே மாட்டி கொண்டிருக்கின்றன அந்த பொருட்களை எல்லாம் எனக்கு மீட்டு கொடுங்கள் என்றும் கேட்கலாம் அந்த பரிகாரங்களுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர்கிட்ட ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அவர் இது வந்து ஒரு பூர்வாங்க விசாரணை நடத்திவிட்டு அதை வந்து நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைப்பார் உடனடியாக நீதிமன்றங்கள் வந்து இதை விசாரித்து உடனடியாக அவர்களுக்கு வந்து உத்தரவு கொடுப்பார்கள் இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து நீதிமன்றத்திற்கும் அணுகலாம்
அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணி இந்த பரிகாரங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் கார்த்திக் என்பவர் ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார் அதாவது வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு விவாகரத்து செய்யும் பொழுது மனைவி பேரில் இருக்கக்கூடிய சொத்தோ கணவர் பேரில் இருக்கக்கூடிய சொத்தோ எந்த சொத்து இருந்தாலும் அதில் வந்து மற்றவருக்கு வந்து ஒரு பாதி கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு அந்த அதே போல் சட்டங்கள் வந்து இந்தியாவில் கிடையாது அது வந்து அமெரிக்கா மற்ற மேலை நாடுகளில் வந்து அதை போல் சட்டங்கள் சில நாடுகளில் இருக்கின்றது அதாவது கணவனின் சொத்து மனைவியை வந்து விவாகரத்து செய்ய விரும்புகிறார் என்றால் கணவனின் சொத்து என்னவோ அந்த சொத்தில் வந்து பாதி மனைவியை சென்றடையும் அப்படின்னு சொல்லி சட்டங்கள் இருக்கிற இந்தியாவில் அது போல் சட்டங்கள் கிடையாது இந்தியாவில் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அதாவது மனைவிக்கோ மனைவிக்கு தான் மோஸ்ட்லி மனைவி தான் மெயின்டெனன்ஸ் கிளைம் பண்ணுவாங்க அதாவது என்ன அவர்களுடைய வாழ்க்கை தரம் என்னவோ திருமணத்தின் திருமணத்தின் பொழுது எந்த விதமான ஒரு வாழ்க்கை தரத்திலே அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்களோ குழந்தைகள் இருந்தால் குழந்தைகளின் படிப்பு செலவிற்கு அவர்களுடைய மற்ற செலவுகளுக்கு எல்லாம் சேர்த்து கணவர் சம்பாதிக்கிறவர் அதை சேர்த்து அந்த இதில் வந்து ஒரு ரீசனபிள் அமௌண்ட் இப்போ ஒரு உதாரணமாக கணவர் வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதித்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் கண்டிப்பாக வந்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய்களை வந்து குழந்தைகளுக்காகவும் மனைவிக்காகவும் கண்டிப்பாக அவர் வந்து மாத மாதம் கொடுத்து வர வேண்டும் பாதி பாதி அவருடைய சொத்தில் பாதி அப்படின்ற வந்து சட்டம் கிடையாது அந்த விவாகரத்து ஆனாலும் சரி ஆகவில்லை என்றாலும் சரி அந்த கணவருக்கு பிறகு அந்த கணவர் இறந்து விட்டதுக்கோ அது அதற்கு பிறகு வந்து அந்த சொத்தில் வந்து அந்த சொத்தின் வாரிசுதாரர்கள் யார் விவாகரத்து ஆன பின்னர் மனைவி வந்து வாரிசுதாரர் என்ற அந்த கணக்கு பட்டியலிருந்து எடுக்கப்படுவார் அவர் வாரிசுதாரர் ஆக இருக்க முடியாது ஆனால் அந்த குழந்தைகள் எத்தனை ஆண்டு காலம் ஆனாலும் சரி என்ன ஆனாலும் சரி அந்த தந்தை மகன் தந்தை மகள் என்ற உறவு பிரிக்க முடியாத உறவு ஸோ அந்த தந்தையின் சொத்தில் வந்து அந்த மகன்களுக்கும் மகள்களுக்கும் எப்பொழுதுமே வந்து உரிமை இருக்கும் சட்டம் சொல்வது என்ன நிகழ்ச்சியை கண்டு பயன்பெற்ற உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி சட்டம் சம்பந்தமாக எந்த சந்தேகமாக இருந்தாலும் உடனடியாக கேளுங்கள் உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு தகுந்த விளக்கங்கள் முறைப்படி அளிக்கப்படும் நன்றி வணக்கம்